ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നാടുവിടാൻ പലരും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പതിനാലാം തീയതി ലോക്ക്ഡൌൺ തീരും പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും അതിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്ന വ്യാജ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൂട്ടമായി പലരും റിസർവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഈ സന്ദേശം എത്തി പലരും കൂട്ടത്തോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ചിലർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായി എത്തി ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പലരും ഓടി നടന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരക്കിയാണ് ചിലർ എത്തപ്പെട്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്ന് വരെ സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പല ബംഗാളികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ പോലും ഞെട്ടി അവർ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അവരറിയുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം പോലീസുകാർക്ക് ഇവർ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു ഒടുവിൽ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ പോലീസുകാർ ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു ഇവർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ടെന്നും ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ശേഷം ഇവർക്ക് മടങ്ങാനായി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരിലേറെ പേരും കൂട്ടത്തോടെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും പിന്നീട് ഇവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താം ഒന്നുകിൽ കൃത്യമായ രേഖകൾ കാട്ടി അത് പോലീസിനും മറ്റ് അധികാരികൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇവരെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വന്ന ട്രെയിനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാർഗം വന്നോ ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ മേലൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് പോലീസിനെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളെയും കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പി സി സി അതായത് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഇവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും മുൻകാല ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനാകും അതിന് വേണമെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവർക്കായി ഒരു എൻക്വയറി തന്നെ കേരള പോലീസിന് നടത്താനും സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടപാലായനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചവരെ ഡൽഹി സർക്കാർ തടഞ്ഞു അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇവർ പാലായനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാണെന്നും സാമൂഹിക അകലം പോലും പാലിക്കാൻ ഇടമില്ലെന്നും ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പറയുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് തടഞ്ഞെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കോവിഡിൽ രാജ്യം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവരുടെ കൂട്ട പാലായനം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രോഗ ഭീഷണി ഉയർത്തിയ ഇവരുടെ പാലായനം തടഞ്ഞാണ് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റിയത് കോവിഡ് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെ കാഴ്ച ആശ്വാസകരമല്ല ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണവും പരിശോധനയും കൃത്യമായി നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അതും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടപ്പാകുന്നില്ല സർക്കാർ നടപടികളും താളം തെറ്റിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇടപെട്ടു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പാർപ്പിക്കാൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ സജ്ജമാക്കിയത് അയ്യായിരം പേരെയാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയും പരാതികളില്ലെന്നും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജയ് ദേവ് അവകാശപ്പെടുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ കശ്മീർ ഗേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ അവർ താമസിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് അവർ തന്നെ തീയിട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെ താമസക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലി വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു വാക്കേറ്റത്തിനിടയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികളെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് മർദ്ദനമേറ്റ നാല് തൊഴിലാളികൾ യമുന നദിയിൽ ചാടി ഇവരിൽ ഒരാൾ മുങ്ങിമരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അഭയ കേന്ദ്രത്തി
അതേ സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയം പോകാൻ പോലീസ് തന്നെ സൗകര്യമൊരുക്കി പെരുമ്പാവൂരിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയം പോക്കാൻ ടി വിയും കാരൻസ് ബോർഡും വാങ്ങി അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത് പോലീസാണ് വാടക ഒഴിവാക്കിയതിന് പുറമെ ചപ്പാത്തി നിർമ്മാണത്തിന് മെഷീനും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ലഭിച്ചതോടെ തൊഴിലാളികൾ ഹാപ്പിയായി അഞ്ച് ടി വിയും ആറ് കാരൻസ് ബോർഡുമാണ് പോലീസ് അവരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചത് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസിൻ്റെയും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയം സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നത് മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയായ അലി എന്ന യുവാവാണ് പോലീസിന് വേണ്ടി ഇയാൾ ബംഗാളി ഒടിയ ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ഇവർക്കായി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് മലയാളവും അലി നന്നായി സംസാരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി അലി പെരുമ്പാവൂരിൽ താമസിക്കുകയാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഇയാൾ ദിവസവും രാവിലെ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പോകും കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാതൃഭാഷയായ ബംഗാളി മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ പണിസ്ഥലങ്ങളിലെ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ചെടുത്താണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഷകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് രോഗവീതിയുടെ നാളുകളിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം നാടിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് അലി പ്രധാനമായും മൊഴിമാറ്റി ബംഗാളികളെ അതായത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവർക്കായി കൊച്ചിയിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഒരു കോൾ സെൻറ്ററും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംവാദിക്കുകയാണ് ഈ കോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരാശരി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോളുകളാണ് ദിവസം ഈ കോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇവരുടേതായി എത്തുന്നത് നമസ്തെ ജുഹാർ നമസ്കാരോ തുടങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന ഭാഷകളാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഈ ഓഫീസിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളുമായി വിളിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകും ബംഗാളി ഹിന്ദി ഒഡീഷ ആസാമി ഭാഷകളിലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മൈഗ്രൻ ലിങ്ക് വർക്കേഴ്സാണ് കോൾ സെൻറ്ററിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ കരുതൽ ഇവർക്ക് നൽകുന്നത് കേരളം മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ഇത്രയേറെ കരുതൽ അവർക്കായി നൽകുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുള്ളത് അതായത് ബംഗാളികളുള്ളത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കേരളം അവരുടെ ഗൾഫാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ജോലിയൊന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അഥവാ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലഭിച്ചാലോ അത് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ശമ്പളം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവരെ അവിടെ ആരും ജോലിക്ക് നിർത്തുകയുമില്ല നിർത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൽകുന്ന കരുതലൊന്നും അവർക്ക് നൽകുകയുമില്ല ഏതായാലും ഇവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയന്ത്രിക്കണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായി സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ